ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಜು ಸುಂದರೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಟ್ರೈನರ್ ಮತ್ತು ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಯೋಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅಥವಾ ತಳ್ಳ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅವರವರ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಥರದ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಸಿ ಈ ವಾತ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇರೋರು ನಾರ್ಮಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇರೋರು ಆವ್ರೇಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅದೇ ಥರ ಕಫ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗೋದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿದೆ ಆಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ನೀಯನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ
ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ನೀಗಳನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾಡಿನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೈಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಗೇನ್ ಈ ಕಾಲನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇರಲಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಬ್ಡಮಿನ್ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸೊ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಸನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳು ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಸಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿನ ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಡೌನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೀಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥೈಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥೈಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಆಸನ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೀ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ಜಮೀನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರಿಪ್ಸ್ ಎಂಗ
ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಐದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೋರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್